考虑人在哪儿。你问我女朋友在哪儿，不太合适吧？你们这么做明智吗？他现在和家里断绝了关系，都是你怂恿的吧？家里人很担心他，他现在什么都没有。我知道你很高兴，他现在很听你的话。啊、哦，我说事情怎么会这么巧呢？房子没了，工作也没了，这些事是你们做的吗？如果你真的爱他，你不希望发生的事比现在还糟吧？郝亚军什么身份？他是他的女儿，他为了这个女儿，什么事都可以做得出来。你在替他威胁我吗？我最讨厌说一遍听不懂，还要我说第二遍的人。我现在告诉你，别想让我和丽人分开，绝对不可能。我早就知道你是什么人，郝亚军的女儿吗？你当然会牢牢抓住他们可能。余威，我警告你，这是我最后一次对你客气。你要是还不死心的话，下一次我会用拳头来伺候你。没事的，总会有办法的。现在还要租房子，房租都得押一付三呢。大不了就刷信用卡喽。我平常消费用的都是信用卡，上个月欠的钱到现在还没有还清呢。现在怎么刷都刷不出来钱。没事，刷不出来就算了，我有钱。就你手里能有多少钱啊？啊，租房子肯定是没问题的。哎，等一下。啊，房东。喂，阿姨。啊，我什么？卖了？什么？啊，那那行吧。怎么了？出什么事了？啊，这要彻底完了吧？房东把房子给卖了，让我们搬出去住。这，怎么说卖就卖了呀？之前谁也没看过房子呀。是啊，这房子没看就给卖了。肯定是你爸爸做的，看来是想看看咱俩到底有多大的本事。我倒是有一个办法，你要听吗？哎呀，你倒是快说呀！去我家住吧。你疯了吧？都到现在了，也该让我爸妈知道了。咱俩也别遮掩了，直接曝光吧。你就别给我添乱了。我看要不这样吧，我去社里面跟社长说一说，让他把这几个月的工资先预支给我。好了，别想了，走了。啊、好了，雷人来了，来，我给大家介绍一下，这位是资深的法国策划人阿龙先生，他将参加我们的团队，和我们一起创造新的奇迹，大家鼓掌欢迎。社长，这到底是怎么回事？哎呀，是我们从法国请来的，他也有多年的经验嘛，应该是没问题的。你什么意思？有话就直说。哎呀，丽人，你想的太多了。这个计划是法国那边张先生建议的，我们大家都希望把它做好。我做的不好吗？你请他来是想让我给他做策划助理，还是让我给他端茶倒水泡咖啡？你别激动，我是这样安排的。你不是马上要结婚吗？经常请假，你把婚结完了，蜜月度完了，家里的事情都处理好了，再来上班也可以，对你、对社里都有好处嘛。谁说我要结婚的？这个婚我还不结了。不行不行，那怎么能行呢？工作虽然重要，婚姻大事更重要。要是因为工作影响了，我和你爸爸还是老朋友，他要是知道了，那还不得埋怨我呀？当初我连我爸的杂志社都没有去，选择了 Fashion Love， 现在你就是这样来对待我的，就算让我走，也得给我一个充分的理由吧。凡事要以大局为重，我这也是为你好。好，我走，李阳会跟着我一块儿走。哎，丽人，丽人。人，我不干了，我们走。郝总监，你千万别冲动，冲动是魔鬼。你别这样。
，你走不走？拜托你冷静一点，我们现在这个时候不能没有工作。还以为自己是谁呢，丢不丢人呢？我走，你在这安心的待着吧。包总监，你真的要走吗？你再考虑考虑吧。你看大家都不想让你走，我们都不想让你走。真的，你考虑一下吧。只有你在我们才有信心啊！你别走，好，别走了。就是啊，别走了。大家都听好了，以后不管有没有我在，大家都要对自己有信心。等一下，丽人，哎，你上哪儿去啊？啊啊！哎，你上哪儿去啊？去哪儿也不在这儿待着。哎呀，我也不知道怎么帮你。那个啊，什么什么龙来了，我们才知道社长已经决定了。我爸想让我走投无路，我就是要让他看看，我才没那么容易被他打垮。那你别怪李昂啊。我没有怪他，他是不想让我们两个人都丢了饭碗。我走了，至少还有他撑着。也对，没事儿，会有办法的。哎呀，别拉了，手都给你拉断了。反正现在房子没了，工作也没了，钱也还进信用卡去了，你自己看着办吧。不会住在面馆里面吧？哎，都什么年代了，再穷还能连房子都没有啊？面馆不大的，后面你去过吗？后面还有一个小院子，都是我们家的。那你，你妈要是不同意呢？有我在，她肯定同意。再说了，咱俩拎着行李，她一看咱们这么可怜，在这种情况下，怎么说也得让咱们住下吧。咱们俩现在又没结婚，他们凭什么让我住啊？我说你怎么这么没有人情味啊？就算你是我朋友，也得收留你的。收留？我才用不着别人收留呢。哎，走吧，大总监，算我求你先将就一下吧。